certo che come casina di caccia è abbastanza grande, eh? Ah sì, a me piace molto venire qui a Stupinigi. Sarà che è fuori Torino, lontano da tanti obblighi ufficiali. Anche suo marito viene volentieri qui. Ah sì, soprattutto per andare a caccia di selvaggina, sì. O preferibilmente di sottane. Eh, voi uomini, siete tutti uguali. Mio marito poi è uno che riesce a tradire anche le sue amanti. Sì, sì, eh? Vittorio è infedele anche con loro. Ah, è gentile, eh, per carità. Pensi che ogni volta che mi tradisce mi regala un filo di perle. Le assicuro che ne ho talmente tante che non so più dove metterle. Comunque non posso lamentarmi, no. È in fondo il dovere di ogni regina è la rassegnazione. Ed io ormai sono rassegnatissima. Beh, però in giro si dice che suo marito si occupa molto della sua famiglia. <ride> diciamo piuttosto che mi tiene occupata con la famiglia. Fino ad oggi si è regalato un figlio all'anno, sa? Però. Nel 43 Maria Clotilde, nel 44 Umberto, nel 45 Odone. No, no, nel 45 Amedeo, nel 46 Odone, nel 47 Maria Pia. Sì, praticamente un figlio all'anno. E così l'onore è salvo. E tutti ci vedono come una coppia più che normale, addirittura prolifica. Eh, non subevi l'acqua. Le donne Savoia sono tutte sfortunate. No, no, ce ne sarà una che comanderà molto più del re. Ah, questo mi fa piacere. E chi sarà? La moglie di suo figlio Umberto, la regina Margherita. Però commetterà qualche errore e questo segnerà quasi la fine della monarchia. Ah, che le dicevo. Noi donne siamo sfortunate anche quando comandiamo. Ma Vittoria aveva un appuntamento con lei? Sì, sì, certo. E non si fa vedere. Ecco, per esempio, lei lo sa dov'è in questo momento? Io. Mm. Sicuramente è presso a qualche sottana. Pensi che in una locanda di Mondovì è nato un bambino e lo chiamano il principe? Beh, non è una cosa molto simpatica. Eccolo che arriva. Beh, vi lascio alle vostre confidenze da uomini. Confidenze? Buon subito l'acqua. Mi spiace averla fatta aspettare. Sa, i piaceri della campagna mi hanno trattenuto più del dovuto. Sì, sì, me lo stava dicendo prima la sua signora. Vuol dire che si lamentava. Beh, forse perché qui vicino ho alloggiato la mia amante preferita, la Rosina. Eh, soltanto un'ora fa stavo in maniche di camicia, comodo, davanti al fuoco, dopo un bel pranzo rustico, circondato da tutto quello che mi piace, lontano da tutte le rotture di scatole. Mi spiego? Eh, come se si spiega? Vede, Monsieur Bevilacqua, Maria Adelaide, mia moglie, e anche mia cugina, sposata per obbligo. In questi matrimoni, si sa, non c'è amore, non è mica colpa mia, se non c'è, non c'è. Mi spiego? Sì, sì, lei si spiega benissimo, come l'ho detto, però mi consenta, forse un pochino ha esagerato, mettersi sì. le amanti a un passo da casa. Non mi faccia la predica anche lei. Non mi permetterei mai, maestà. Non mi chiami maestà, mi chiami pure Monsieur Savoia con una moglie e cinque figli da mantenere. A proposito, Maria Adelaide le ha fatto visitare la casa. Molto bella. E non è mica la sola, sa, che hanno costruito i Savoia. Venga, venga! Vado a visitare Moncaglieri, la natura tranquilla, il castello, forse più comodo che Stupinigi, anche lì adatto alla caccia. Di Selvaggina? Oh, di quello che capita, non poniamo limiti alla provvidenza. E un altro capolavoro di Casa Savoia è il Castello del Valentino, più vicino alla città ma piacevole come una residenza di campagna. Noi Savoia, vede, abbiamo costruito molto, soprattutto i nostri avi, abbiamo restaurato, abbellito... Avrà visto sicuramente Palazzo Reale, sede di tutte quelle cerimonie inutili e noiose che ogni tanto cerco di ravvivare con qualche scandalo. A me il palazzo in particolare ricorda l'infanzia e tutte le torture che mi infliggeva sua maestà Carlo Alberto, mio padre. Da ragazzo questa era la mia giornata. Un orario a dir poco da caserma. Estate e inverno sveglia alle 5 e mezza. Tre ore di studio un'ora di equitazione, altre tre ore di studio, un'ora per la colazione, a seguire scherma e ginnastica, altre tre ore di studio, mezz'ora per il pranzo e per una visita alla regina madre e mezz'ora per le preghiere. È finita. È finita la giornata e è finito anche il piccolo Vittorio Emanuele. 
Beh, certo che con tutte quelle ore di studio, lei minimo minimo dovrebbe essere uno scienziato. Boh, neanche per idea. Ho sempre fatto finta di studiare. Pensi che mio padre, per costringermi a mettere più impegno nello studio, mi fece persino firmare una carta da un notaio. A me, al figlio. Eh, non mi ha mai voluto bene il re. Mai una carezza, mai una parola gentile. Ha sempre preferito mio fratello Ferdinando. Ma infatti si, si dice, eh, non lo so se è vero, che probabilmente lei non è neanche il figlio di Carlo Alberto. Infatti si parla di una sostituzione nella culla con il figlio di un macellaio. Ma tutte balle, malignità, invidia dei Savoia. Ma Mer, mia madre, scriveva al nonno, non assomiglia a nessuno di noi, sembra venuto apposta a farci disperare tutti. Io sono diverso. Sono poco avvezzo ai discorsi, alle manovre di corridoio, agli intrighi di partito. Per me il Parlamento ideale è fatto di dieci generali da tenere sull'attenti e da comandare a bacchetta. Mi cambio e sono subito da lei. Prego, prego. Sono Federico. Sono piacere. Questa è l'arma. Alla prima occasione dovrai agire. Agire l'arma? Ma, 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 ma se la riprende? Ma, ma lei è un pazzo, è esaltato. Ma chi ma chi ma la facciamo no? i furbi? Tu vieni da Roma, no? I furbi? E eh beh, allora? Ti sei presentato per il posto di guardia caccia per uccidere il re. Guardia caccia? Io? Uccidere il re? Ma, ma, ma lasci, ma, ma questa è roba da pazzi, ma la sta scherzando lei. E io adesso che faccio? Ma si arrangi, ma che ne so io? Ma... Uccidere. Allora, stavamo dicendo? Si parlava del Parlamento ideale. Ah, sì, e invece altro che generale, tutti i borghesi, avvocati. Per caso lei è avvocato? No, no. Ah, meno male, io ho una particolare antipatia per gli avvocati. E come mai? Presuntuosi, sanno tutto loro, fanno i partiti, si credono i padroni del mondo. Perché ride? No, stavo sorridendo perché mi stava venendo in mente un particolare che proprio qui a Torino, nell'epoca in cui vivo io, il personaggio più in vista, il personaggio più importante è proprio un avvocato. E perché questo avvocato è così importante? Di cosa si occupa? Che cosa fa? Un po' difficile spiegarlo. Eh, sì, ecco, fa delle carrozze, produce carrozze. E eh, quante ce ne sono? Non sono mica molti quelli che possono permettersi una carrozza. No, ma adesso i tempi sono cambiati. Le carrozze ce l'hanno un po' tutti. Poi lui produce delle carrozze un pochino particolari. Sono delle carrozze a motore. Eh, Anch'io viaggio su una carrozza sua. Ah, chiudiamo qui il discorso, che è meglio. Un avvocato, pensa te, roba da cambiare il corso della storia. Ma si può sapere che mestiere fa lei? Il giornalista. Ah, bene, di male in peggio. Ecco un'altra categoria che non sopporto. Me lo doveva dire prima, sa? Ma scusi... Solitamente le interviste le fanno i giornalisti. Ma che ne so io, che vuole che ne sappia, pensate, uno viene qui a riposarsi e perde la giornata. Roba da matti, sai, un giornalista che poi va in giro a dire quello che gli pare. Non ho mica tempo da perdere io, ho anche rinunciato alla rosina. E questo chi è adesso? Senta, cerco Federico, quello che fa da inserviente. Sì, sì, da... sì, ho capito, non c'è più. È stato licenziato. Lei viene da Roma, vero? È certo che vengo da Roma. <ride> Ho un messaggio per lei. Lei sa di quella cosa, no? Mi capisce? Eh? Non se ne fa più nulla. Ah! E io adesso che faccio? Non lo so, sono fatti suoi. Si arrangi. La storia è storia. Del resto c'è mai stato qualcuno che ha parlato di un attentato a Vittorio Emanuele II? No. E allora?